আপনারা দেখেছেন যে উপদেষ্টা আসিফ বলেছে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা আসবে অর্থাৎ তারা বলছে যে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের জন্য যারা কাজ করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না পরের দিনই আমরা দেখলাম যে একটি দায়মুক্তি আসলো যে ছাত্র জনতাকে দায়মুক্ত দিল সরকার অর্থাৎ যারা আন্দোলন করেছিল তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা সরাসরি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নিবে না খুবই ভালো কথা আন্দোলন তো কোনো ফৌজদারি অপরাধ না এখানে তো ব্যবস্থা নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই আবার তাদেরকে আলাদাভাবে দায়মুক্তি দেওয়ারও প্রয়োজন নাই দায় মুক্তির প্রশ্ন তো তখনই আসে যখন কোনো অপরাধ ঘটে তার মানে কি তারা স্বীকার করেই নিল পনেরো জুলাই থেকে এখন পর্যন্ত যত হত্যাকাণ্ড আক্রমণ ও ফৌজদারি অপরাধ ঘটেছে সেগুলোর সাথে আন্দোলনকারী এবং অভ্যুত্থান সংশ্লিষ্ট অনেকেরই সংযুক্তি ছিল যেগুলো ফৌজদারি অপরাধ যার ফলে তাদের দায় মুক্তি দেওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে আসুন একটু বিশ্লেষণ করে দেখি প্রথমে আমরা পিনাকি ভট্টাচার্যের একটি বক্তব্য শুনে আসি অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে পুলিশ মারা গেল মাইরাজ এর টাঙ্গায় রেখা হলো কে করছে ছাত্ররা আপনারা এইটার ওনারশিপ নেবেন নেবেন না তো থানা আক্রমণ হইল একের পর এক এমন কোন থানা নাই বাদ গেছে পুলিশ যে আতঙ্কে পলাইলো কে মাইরের টাঙ্গায় রাখছিল কে ছাত্র ভাই আপনারা রাখছিলেন হ্যাঁ কে করলো এটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারতেছেন এই বিপ্লবী সহিংসতা কোনো র্যান্ডম ঘটনা না আর এইগুলো ছাত্ররা করেও নাই কিন্তু বিপ্লবী সহিংসতার একটা ডিসাইসিভ রোল ছিল এই বক্তব্যে পরিষ্কার সে দাবি করছে যে সন্ত্রাস এবং সহিংসতা হয়েছিল পুলিশকে আক্রমণ করা হয়েছে থানায় আক্রমণ হয়েছে পুলিশ হত্যা করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং এই কাজগুলি সন্ত্রাসীরা করেছে এবং এবং এই কাজগুলোর ওনারশিপ কেউ নেবে না পিনাকির বক্তব্যে এটি পরিষ্কার হয়েই গেল যে আন্দোলনের অংশ হিসেবে তৃতীয় পক্ষ সন্ত্রাস এবং সহিংসতা করেছে পিনাকির অন্য একটি বক্তব্য আমরা যদি দেখি সেখানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে তো আরো বলছেন যে এই আন্দোলন চলাকালে নাশকতামূলক তৎপরতার কারণে বেশ কিছু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনা এবং সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যা কোনোভাবে সমর্থনযোগ্য নয় ওনারা বিপ্লবী সহিংসতার বিরোধী ছিলেন তার মানে বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন সুস্থ এবং নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে এই সমস্ত নাশকতার জন্য যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করে আইন অনুযায়ী শাস্তির দাবি জানাইছিলেন তারা তার মানে আমাদের শাস্তি দিতে চাইছেন ওনারা কথা সত্য কি না কি বদুল আলম মজুমদার স্বাধীন মালিক ভাই ইফতেখারুজ্জামান সাহেব বলছেন তো কি মনে হয় সাধারণ ছাত্র জনতার পক্ষে কোনো মানুষকে জবাই বা পুড়িয়ে মারা সম্ভব হত্যা করে লাশ উল্টা করে ঝুলিয়ে রাখা স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সম্ভব না এ ধরনের কাজ শুধুমাত্র জঙ্গিদের পক্ষে সম্ভব দেখুন কিভাবে পুলিশ সদস্যদের পশুর মতো হত্যা করা হয়েছে এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জঙ্গিদের সম্পৃক্ততার পরিষ্কার চিহ্ন বহন করে এর মধ্যে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে জঙ্গি সংগঠনগুলোকে শেখ হাসিনা নিষিদ্ধ করেছিলেন এবং সংগঠনগুলোর নেতাদের শেখ হাসিনা সরকার জেলে রেখেছিলেন সেই সংগঠনগুলোর নেটওয়ার্ক শেখ হাসিনা বিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিল এবং পরিচয় গোপন করে নিষিদ্ধ সংগঠন হিজবুত তাহেরিরের আন্দোলনে অংশগ্রহণের এই স্বীকারোক্তি তা প্রমাণ করে এই ভিডিওটি দেখুন সব পরিষ্কার হয়ে যাবে এখন সংগঠনটি দাবি করছে হাসিনা সরকারের পতনের আন্দোলনে তারা ছাত্রদের সঙ্গে একটি বড় ভূমিকা পালন করেছিল রাজপথের আন্দোলনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাড়াও নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট আপনার ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি ইনক্লুডিং জেন জি হিজবুত তাহারির একটা ইন্টালেকচুয়াল এবং পলিটিক্যাল স্ট্রং একটা লিডিং ফোর্স তো ডেফিনেটলি আমরা মাঠে ছিলাম কিন্তু এই আন্দোলনটায় স্বতঃস্ফূর্ত যে গণ অভ্যুত্থান এটা কোনোভাবে যদি কালার না হয় এবং কোনোভাবে যদি এটাকে কেউ প্রভাবিত করতে না পারে আমরা খুবই সতর্কতার সাথে আপনার উইথাউট আওয়ার ব্যানার আমরা মাঠে ছিলাম ইউনুসের সেই সুপরিকল্পিত সহিংসতার অংশ হিসেবেই জুলাইয়ের ষোলো তারিখ থেকে একটির পর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটেছে আসুন আবার আমরা ব্রিগেডিয়ার শাখা হোসেনের সেই বক্তব্যটি মনোযোগ দিয়ে শুনি পুলিশের ফায়ারিং এ কম লাগছে এদের এদের সিভিলিয়ান ড্রেসে হাতে 7.62 আপনারা নিজে দেখছেন 
রাইফেল এখন ইনভেস্টিগেশন করার ম্যাসিভ ইনভেস্টিগেশন দরকার যে এরা কারা কাদের হাতে এই রাইফেল যেটা প্রহিবিটেড প্রহিবিটেড রাইফেল সাখাত হোসেনের বক্তব্যটি পরিষ্কার পুলিশের গুলিতে নয় সিভিলিয়ানদের গুলিতে বেশি মানুষ হতাহত হয়েছে তিনি আরো বলছেন যে সিভিলিয়ানের হাতে সাত দশমিক ছয় দুই রাইফেল ছিল এবার আসুন আমরা সাখাত হোসেনের বাকি বক্তব্যটুকু শুনি কজনের দেখলাম আমাদের ডাক্তার সাহেব যেগুলো দেখালেন এগুলো পুরো বুলেট সেভেন পয়েন্ট এটা খুবই আমি বলবো যে উদ্বেগজনক এক তো পুলিশের হাতে আছে ইউনিফর্ম তার হাতে আছে কিন্তু সিভিল ড্রেসে কারা আনসার এলাকাতে গিয়ে তারা বাইরেও হয় নাই তারা কিন্তু আনসার গেটের মধ্যে তাদের এরকমভাবে ফায়ার করছে আরও নাকি আর এখানে তো মাত্র সাত আট জন ওদের আনসার যে হসপিটাল ফ্যাসিলিটি সেখানেও আছে এটা ওকে খুবই মারাত্মক মানে তার মানে হচ্ছে যে আমরা সিভিলিয়ানকে আর্ম করেছি এই অংশের বক্তব্যটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে পরিষ্কারভাবে একটি বিষয় উঠে এসেছে খেয়াল করুন যে আনসার সদস্যদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ হয়েছে যেগুলো ছিল সাত দশমিক ছয় দুই গুলি অর্থাৎ এই গুলি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে থাকার কথা কিন্তু আনসার সদস্যরা এই গুলিতে গুলিবিদ্ধ হল কারা সিভিল ড্রেসে গিয়ে আনসার সদস্যদের গুলি করেছে এটি একটি প্রশ্ন আসুন আরও একটি ভিডিও দেখি এ ভিডিওতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে ভিড়ের মাঝখানে একজন হঠাৎ গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল কিন্তু আশেপাশে কোনো পুলিশ নেই এই হত্যাকাণ্ডগুলো কি সুপরিকল্পিত কল্পনার কোনো অংশ ছিল তাহলে কারা হুট করে ভিড়ের মধ্যে একটি ছেলেকে গুলি করে হত্যা করলো এরা কারা ছিল এরাই কি ছিল সে তৃতীয় পক্ষ এবার আসুন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য শুনি চলে গেছে হ্যাঁ সেদিন বিকালে এখানে নির্বিচারে পুলিশ মারছে ওই তো পুলিশ গুলারে নিয়ে মারছে মাইরা ওয়াইফাই তার কাইরা সেই তার দা ঝুলায় রাখছে এই একশোর উপরে পুলিশ মাইরা ফালায় রাখছে ওই যে স্নাইপারটা না ওইটা আমাদের মহল্লায় ব্যবহার হয়েছিল ও আচ্ছা আমি একেবারে নিশ্চিত একদম হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর এটা আমাদের এলাকায় ব্যবহার হয়েছে সন্টেক মাদ্রাসা ছেলেটির বক্তব্যটি প্রণিধান যোগ্য সে বলেছে যে পুলিশ গুলি না করলেও মানুষ মরছিল কারা করছিল এই গুলি ইউনোসের সেই মেটিকিউলাস ডিজাইনের অংশ হিসেবে কি এই গুলি ছোড়া হয়েছিল এছাড়াও র্যাবের হেলিকপ্টার থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে আর সেই গুলিতেই শিশুদের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে মানুষকে উত্তেজিত করা হয়েছে কিন্তু ইউনো সরকারের অধীনে র্যাবের তদন্তে এসেছে র্যাবের হেলিকপ্টার থেকে কোনো গুলি চালানো হয়নি শুনুন র্যাবের বক্তব্য যে সকল সিসিটিভি ফুটেজ আছে আমাদের যে সকল অস্ত্র ইন আউট রেজিস্টার আছে তারপর যেখানে রেজিস্টারগুলো আছে সেগুলো বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার মাধ্যমে আমরা কিন্তু রিপোর্ট দিয়েছি এবং সেখানে আমরা বলেছি আমরা হেলিকপ্টার থেকে শুধুমাত্র টিয়ার সেল এবং সাউন্ড গ্রেনেড নিক্ষেপ করেছি এবং এই বিষয়টিকে পর্যালোচনা করার জন্য আমাদের র্যাব হেডকোয়ার্টার থেকেও বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে তার মাধ্যমেই কিন্তু আমরা নিশ্চিত হয়ে আপনাদেরকে বলছি এবং আপনি যেটা বললেন যে ছাত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণকারী আপনি যদি ভিডিও ফুটেজ বা কোথাও দেখবেন সেই বক্তব্য brained <laughs> behind the whole revolution so <laughs> he denies it repeatedly he said not me many others but that's how he is recognized that uh, he the brain behind the whole thing is amazing meticulously designed thing it's not just suddenly came it's not like that very well designed even the leadership pattern people don't know who the leader dr yunus ek dige oshikar korchen tar shomoy ghote jawa mob justice revenge killing যেগুলোকে আমরা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করছি 
অন্য দিকে আন্দোলনের নামে জেল ব্রেক করে জঙ্গিদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসা অস্ত্রলুট মানুষকে হত্যা করা পুলিশকে হত্যা করা এসব ফৌজদারি অপরাধকে উনি দায় মুক্তি দিচ্ছেন তবে শেখ হাসিনার কমিটমেন্ট আইনের শাসনের প্রতি বেশি না ডক্টর ইউনুসের বেশি তা আপনারাই বিচার করুন